Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Uh, may i-share ako sa inyo na simpleng school management system. So, wala tong database sa bale. Pwede itong pang project or pang practice nyo sa visual basic. At, ako nga pala, ni nilagay ko na yung source code sa website natin. Kaya, pwede nyo i-download at ituturo ko din kung paano nyo siya buksan. So, may kita nyo dito sa website na yung school management system. Click nyo lang siya tapos itong download tapos yung dito na may download so i-click nyo lang yan automatic na yan magda-download sa inyo and then kapag nabuksan nyo na ito yung folder nya open nyo lang tapos ito open so kapag ganito nawalan laman may start dito start button dito so ito ito na yun Okay, tas ito namang pag wala din tong Solution Explorer. Dito nyo lang siya may kita sa may view. Solution Explorer. Yun. Diba? Yan yung kung gusto nyo makita yung halimbawa ito sa main form. Yan. Double click nyo lang kung gusto nyo makita yung code. Ayan. So, yun guys, uh, simulan ko na ipakita sa inyo. Bali, ito yung main form. Tapos, nandito si navigation bar. Meron tayong logo, tapos school management, tapos admin, student. Meron dito na pwedeng ma-minimize at ma-close. Are you sure you want to exit? No. Okay. Tapos, meron dito ang dalawang box na para makapasok. Pwede maka-access si admin at si student footer na konting information lang about sa school. So, punta na tayo kay student. May circular progress bar. Okay, for student only. So, nilag ako ng ganyan. Bale, dito, so, hindi ka pwedeng mag-register nang hindi mo alam yung username or yung password mo. Ang gagawin mo is mag-register ka muna. Type natin. Serial. Code. Yan guys. At tanggalin nyo kapag may space. So, sa account recovery, uh, may mga ilan siyang tanong na kapag nakalimutan mo yung password o yung username mo, lagay na lang natin yung what is your lucky number. 19. Sign up. Ang galing nakaregister ka na. So, okay. Um, kapag nagbago tayo ng password or ano, di ba mali pa rin. So, kunyara, halimbawa nakalimutan natin. Punta tayo kay forget password ay nakalagay, what is your lucky number? So, kapag mali nilagay ko, okay. So, hindi siya lalabas. Nilagay natin kanina, ba 19. Okay. So, yun yun. Serial code is 1, 2, 3, 4. Go to login. Yun yung ilagay natin. Serial code 1, 2, 3, 4. Show. ba tama? Okay. So, bali ito yung laman ng kay student. Ah, merong register, payment, payment method, subject, section, grade record, latest news, upcoming events, about school, change, username or password, tas log out. So, dito muna tayo kay register. Ah, uh, meron ditong generate ID number. So, mga generate siya na ID number. Tapos, fill out all fields marked by asterisk. So, hindi siya map... Dito kasi meron tayong button na print clear. Tapos, go to main. Hindi siya magpiprint. Halimbawa, na-fill upan mo na. Hindi siya magpiprint kapag hindi mo pa na-fill upan. Yung may mga asterisk. So, try natin fill upan. So, yung mga ilalagay ko information, ano lang ah. Kunyari lang. <laughs> So, 
So, dito naman sa phone number, kailangan 11 digit lang siya. Kaya bawal sumobra. Bali dito, kaya walang yung age. Bali kasi kapag nag-print siya, automatic na lalabas yung kung anong age mo. Base dun sa nakalagay sa birthday. So, yan. Bale, guys. Ah, napilapan ko na lahat. Nakikita nyo yung generate number. So, kapag kinlear ko siya, syempre mga wala lahat. Magugura lahat. So, print naman natin. Yun. Yun na yung kanina. ba diba? Kasi wala nga siyang database. Kaya, nilagyan ko na lang siya ng ganyan. Yung age mo kanina. 22. Yung name, birthday, place, recent school. Mali pala yung nalagay ko dito. Anyway, so go to main tayo. Payment. Nandun na yung name kanina na nilagay natin. So, sa payment, talimbawa, uh, magbabayad ka ng 2,500. Calculate na rin. O, yung current balance mo na lang is 29,500. Ito na yung payment. Subject. Yung great latest news. Upcoming event about school tapos yung change username tinanggal ko na muna siya ngayon so yun uh, punta naman tayo dito kay admin ang password nito ay admin admin login tayo so, meron dito yung dashboard. Yung kaninang student. Yung kung ilang beses tayo kanina sa may student. Kung ilang beses tayo nag-print ng print doon. Madadagdagan siya dito sa may dashboard ng sa admin. Tapos yung payment receipt, madadagdagan din siya. So, list of teacher. Tapos yung mga naka-enroll. Nung first year, second year. Yan. So, dito naman tayo sa announcement. Halimbawa, may announce si admin. No class. So, yan. Report. Your report is submitted. Buta tayo kay logout. So, tandaan nyo na 3 to. Tapos, 10,000. Buta tayo kay logout. Kay student. Code. 1, 2, 3, 4. Halimbawa, para madagdagan lang, fill upan ko lang ng konti. Print. So, nag-print tayo ha. Payment, halimbawa, um, 6,000. So, nagulag tayo 6,000. Tapos, dito natin may kita yung sa latest news. Ito yun, yun, no class tomorrow. Doon kaninang nilagay natin doon sa may ano, announcement kay admin. So, punta naman tayo ngayon kay admin. Admin, admin. So, yun. Di ba kanina, doon sa student, nadagdagan siya. Tapos, sa payment receive nadagdagan siya ng 6,000. Yung announcement kanina. So, yun lang guys. Kung nakatulong sa inyo or may nakuha kayong idea, uh, mag-comment naman kayo sa baba para may kita ko kung sino yung nakakapanood ng mga videos natin. So, yun lang guys. Thank you.